तो पहले लिखना कुछ भी नहीं है आज में आज हमने पहले समझना है ठीक है इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या है इम्यून सिस्टम इज द डिफेंस सिस्टम हर एक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने डिफेंस सिस्टम एक दिया हुआ है डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस दैट इज डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म प्लांट है बैक्टीरिया है ह्यूमन्स है दूसरे एनिमल्स है all have their defense system or immune system study of immune system this is is called as immunology then father of immunology edward jenner who first discovered vaccine for smallpox theek hai ji ab then hamare paas types of immunity kaun si hamare paas do type ki immunity hai ek immunity jo hai wo pehle se hi develop hai by birth dusre type ki immunity jo dusri branch hai इट इज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ उसकी जीन्स वो सब हमारी बॉडी में है बट इट्स इट्स डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर द बर्थ वेन वी कम इन कॉन्टेक्ट विद वेरियस एंटीजन राइट सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इनट इम्यूनिटी एंड acquired immunity innate immunity this is by birth aur iska kya function hai it protects our body from various antigens which may harm other animals but cannot do any harm to humans jaise different birds ko diseases hai although birds se kuch diseases humans ko ट्रांसफर हो जाते हैं या दूसरे एनिमल्स के जैसे अगर हम कहें कोविड नाइनटीन सो इट इज जुआटिक डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैड्स टू ह्यूम ऐसे कई डिजीजेस है एड्स है जैसे इट इज ऑल्सो जुआटिक डिजीज इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मंकीज टू ह्यूम बट जनरली जो डॉग्स को प्रॉब्लम है जो काउस को है या किसी और ऑर्गेनिज्म को है वो हमको नहीं होती वाई बिकॉज we have innate immunity against that hamare mein wo in born immunity right
It is non-specific. Non-specific का मतलब कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये specific cell इस disease के लिए ये नहीं वो पूरी overall immunity है जो हर एक जो foreign organism है उसपे attack करती है. It is non-specific and uh, you can say it is of various types. कौन सी है दैट इज फिजिकल बैरियर्स फिजियोलॉजिकल बैरियर्स सेलुलर बैरियर्स and cytokine barriers. जबकि जो acquired immunity है it is developed after birth during our lifespan. दूसरी बात इसी का भी सेकेंड पॉइंट ड्यूरिंग अवर लाइफ स्पेन वेन वी कम अक्रॉस सेवरल एंटीजन सेवरल डिफरेंट एंटीजन है तो सही उनके लिए इम्यूनिटी उनके लिए सेल्स बट वो कब डेवलप होते हैं उनका इफेक्ट कब शो होता है जब व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर एंटीजन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ए आई ये मेरी एब्रीविएशन है इन जनरल नहीं है ए आई तो यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसलिए आपने नहीं लिखना है एआई आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही लिखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ड्यू टू बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इट इज हाईली स्पेसिफिक against specific antigens right so these are some of the points maine kaha to tha likhna nahi hai but ye to points likhne padenge uske baad main samjhati hu theek hai write down this to pehle hum aa jate hain beta इनेट इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है क्या है बाई बर्थ इम्यूनिटी के कौन से पार्ट है मैंने आपको बताया फिजिकल बैरियर्स फिजिकल बैरियर्स में एक आ जाती है स्किन दूसरी आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन कहां पे है म्यूकस मेम्ब्रेन इट लाइन्स यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक से शुरू होकर इंटेस्टाइन तक लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन तक द लाइन इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल is lined by mucus membrane then respiratory tract 
फ्रॉम ट्रेकिया अपटू ब्रोंकियोल्स बट एलवियोलाई में नहीं है थर्ड आ जाता है यूरिनोजेनिकल सिस्टम इट लाइन्स थ्री ट्रैक्ट दट इज डाइजेस्टिव सिस्टम देन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनोजेनिकल सिस्टम यहां पे फर्स्ट जो है म्यूकस प्रोड्यूस म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस म्यूकस म्यूकस प्रोड्यूस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल या जी आई टी फ्रॉम डाइजेशन बायजाइम्स बाई स्पेसिफिकली प्रोटीएस प्रोटीएस अपनी वॉल को नहीं खाएगी क्योंकि इट इज लाइंड बाय द म्यूकस सेकेंड है म्यूकस ट्रैप्स का माइक्रोब्स और यहां पे इट पासिस आउट थ्रू पीसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगेन सेम फंक्शन है आप यहीं पे लिखोगे म्यूकस ट्रैप्स का माइक्रोब्स ऊपर वाला नहीं सेकेंड वाला फंक्शन आपने खुद लिखना है याद से म्यूकस ट्रैप्स का माइक्रो एंड पासिस आउट एस कफ एंड एस कफ नंबर कफ के थ्रू जो बाहर निकलता है ठीक है उसके थ्रू जो है दट इज दे रिमूव द माइक्रोब्स यूरिनोजेनिटल सिस्टम में भी दे ट्रैप द माइक्रोब्स एंड पासिस आउट थ्रू वेरियस सिक्रेशन स्किन स्किन का क्या फंक्शन है स्किन स्किन इट इज डेट एंड दस डज नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन इट स्किन के ऊपर कोई नहीं ग्रो कर सकता क्योंकि तो स्किन खुद तो डेड है वो तो न्यूट्रिशन क्या देगी माइक्रोब्स को कुछ भी नहीं देगी ठीक है और दूसरी चीज इट एक्ट्स एज ए थिक बैरियर क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है मल्टी लेयर्ड है सिंगल लेयर्ड नहीं है इट एक्ट्स एज ए थिक बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स तो ये एज बैरियर काम करती है ठीक है बट फिर भी इंफेक्शन होती है कैसे होती है थ्रू इंसेक्ट बाइट ठीक है तो ब्लड में वो इंजेक्ट कर देते या फिर कोई अगर इंजरी हो जाए ठीक है स्किन वहां से हटके ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाए तब इंफेक्शन हो सकती है अदरवाइज स्किन एक्ट ऐसे बैरियर उसके बाद ये है फिजिकल बैरियर सेकेंड आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स
such as saliva in mouth. Kya hai isme? Has lysozyme. Bhoot baar kar chuke bactericidal enzyme hai. Kills bacteria. Which kills bacteria entering with food and air. Mouth pe hawa bhi to ja rahi hai na thodi thodi. Uski. Next hai HCL in stomach. HCL जो है, as it is strong acid, and thus kills any micro entering wet food. बेटा फिर भी बीमारियां होती है कंटेमिनेटेड फूड की वजह से क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम है तो दूसरे ने भी तो बच के निकलना सीखा है बैक्टीरिया वायरसेस या जो भी माइक्रोब्स है उनके पास भी ऐसे मैकेनिजम्स है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे के आगे चले जाते हैं राइट सो सलाइवा इन माउथ एनदर इज पियर्स Tears also have lysozyme. So physiological barriers may ajate hai saliva, tears, and you know, HCL in the stomach. Yes, sir, kya karte hai? Ye microbes ko leke unhe kill kar dete hai and prevents further growth of microbes. Right? So pehle aap ye liklo, phir chalte hai. नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेलुलर बैरियर्स ये कौन प्रोवाइड कर रहा है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ठीक है जी Polymorpho nuclear leukocytes because they have different shapes of the nucleus. ये हमने plus one में किया है. Eosinophiles का nucleus अलग है, basophiles का अलग है, neutrophiles का अलग है. ठीक है? So polymorpho nuclear leukocytes multi-lobed है. ठीक है? Then monocytes. नेचुरल किलर लिम्फोसाइट ये दूसरे बी एंड टी लिम्फोसाइट है ये एनके लिम्फोसाइट है एंड अनदर इज मैक्रोफेज ये जो तीन है They work in blood. जो macrophages है, they work in tissues. जो polymorpho nuclear leukocytes है, उसमें Eosinophiles and basophiles. ये जो दोनों है, they work during allergic reactions. जब allergies होती है, 
तब ये इोजिनो फाइल्स या बेसो फाइल्स जो है वो काम करते हैं दूसरा है न्यूट्रोफाइल्स देन मोनोसाइट्स नेचुरल कलर नेचुरल किलर लिम्फोसाइट एंड नेक्रोफेज दे ऑल इनका क्या फंक्शन है दे एक्ट बाय फेगोसाइटोसिस सभी न्यूट्रोफाइल्स हो गए मोनोसाइट्स हो गए नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स हो गए या मैक्रोफेजेस हो गए ये सभी के सभी जो है चारों के चार दे एक्ट बाय फेगोसाइटोसिस दैट इज फेगोसाइटोसिस क्या मतलब है दैट इज दे ट्रैक द एंटीजेंस कोई भी एंटीजेंस है देन इंजेस्ट देम एंड डाइजेस्ट द माइक्रोब्स एंटीजेंस का यहां पे मतलब है माइक्रोब्स ठीक है दिस इज फेगोसाइटोसिस जैसे अमीबा डाइजेस्ट करता है ना ऐसे ये सारे सेल्स जो है वो डाइजेस्ट करते हैं ठीक है यार इसमें पानी दे दो अच्छा पानी है ठीक है ओके ठीक है तो न्यूट्रोफाइल्स मोनोसाइट्स नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस ये सभी के सभी माइक्रोब को पकड़ लेते हैं अंदर उनको डाइजेस्ट करते हैं और खत्म करते हैं राइट सो दिस इज अबाउट सेलुलर बैरियर्स और उसके बाद आ जाते हैं बेटा द फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर्स दीज आर साइटोकाइन बैरियर्स सच एज alpha inter not alpha simple interferon sorry sorry interferons hai kya these are antiviral proteins kya karte hain ye which protect adjacent healthy cells from viruses which has entered and Affected certain cells. ठीक है ये वाले सेल अगर वायरल इंफेक्टेड है तो इसके जो एडजस्टेंट सेल्स होंगे इंटरफरॉन्स जो है इन हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे इन वायरसेस ठीक है एंड जो इंटरफरॉन्स है इंटरफरॉन्स को हम आई एफ एस भी बोलते हैं ये तो साइंटिफिक ही है इसलिए आई एफ एस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो इंटरफरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इंफेक्टेड सेल्स ठीक है, दे आर प्रोड्यूस बाय वायरल इंफेक्टेड सेल्स एंड दे प्रोटेक्ट देयर नेबरिंग सेल्स फ्रॉम वायरल अटैक बट फिर भी हमें वायरल अटैक होता है 
क्योंकि इंटरफरॉन बहुत थोड़े अमाउंट में हमारी बॉडी में बनते हैं इज इट ओके ठीक है सो दिस इज इन देखो 